विद्यार्थियों बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो यूनिटी का मतलब देखो पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हेडिंग डालते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखो बच्चों ध्यान दो वन यूनिटी मतलब वन यूनिटी मतलब हो गया वन और यहां पे रूट वन लिखेंगे तो स्क्वायर रूट वन है इसे हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट वन या स्क्वायर रूट वन हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वन यानी यूनिटी यह हो गया बच्चों क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ वन वो इन इन एथ रूट इन एथ रूट इनवा रूट है यह इन एथ रूट ऑफ वन इसका मतलब वन के पावर वन बाई टू है इसका मतलब वन के पावर वन बाई थ्री है इसका मतलब वन के पावर वन बाई एन है इस सब मतलब समझ ही रहे हो तुम लोग ठीक है तो लेट एक्स बराबर एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो एक्स जो होगा क्यूब रूट ऑफ वन मतलब हिंदी बोले अगर तो इकाई का घनमूल मैंने वन का घनमूल निकालना है ठीक है तो इसे हम लोग वन के पावर वन बाई थ्री लिख सकते हैं दोनों साइड क्यूब करेंगे तो एक्स का क्यूब बराबर वन आ जाएगा अगर हम बचपन में होते हैं टेंथ क्लास के लेवल में जहां पे हम सिर्फ रियल नंबर की जानकारी रखते हैं तो यहां से हम आंसर देते हैं एक्स बराबर वन क्योंकि हमारे पास सिर्फ रियल नंबर था जैसे कि एक छोटा बच्चा को बोलोगे कि टू के बाद कौन सा नंबर आता है तो वो लेगा थ्री टू के बाद नंबर वह टू पॉइंट वन या टू पॉइंट जीरो वन नहीं बताता है क्योंकि वो नंबर जानता ही टू के बाद सीधे थ्री है तो यहां पे इसका वैल्यू अगर हम लोग टेंथ क्लास के लेवल में होते हैं तो एक्स बराबर वन बोलते हैं लेकिन अब हम जानते हैं कि कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन हो कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन हो बहुपद हो एक्स का पावर तीन है तो इसका डिग्री थ्री है इस इक्वेशन का डिग्री हिंदी बोले तो बच्चों घात थ्री है तो इसमें आंसर कितना आएगा तो थ्री आंसर आएगा जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में दो आंसर आते हैं दो रूट्स आते हैं उसी तरह क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री थ्री के इक्वेशन में थ्री रूट्स आएंगे मे बी पॉसिबल डेट कि वह तीन में से कोई रियल हो कोई इमेजनरी हो कोई कॉम्प्लेक्स हो तो जब हम लोग छोटा थे टेंथ क्लास के लेवल पे थे तो वह हम हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं जानते थे तो इसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होते थे जिनको हम छोड़ते थे तो अगर हम टॉकिंग अबाउट ए कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे हमें रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजनरी नंबर दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो हम हर एक तरह के रूट्स को बारे में डिस्कस करते हैं यानी कि इमेजनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से जहां पे जो पॉसिबल है उन्हें उन रूट्स को तो लेना ही है जो पॉसिबल नहीं है उन रूट्स को भी लेना है वैसी परिस्थितियों में कोई भी पोलिनोमियल थ्री डिग्री का होगा क्यूबी की क्वेश्चन होगा तो तीन आंसर जरूर आएंगे इसको बच्चों इधर करो एक्स क्यू माइनस का क्यू बराबर जीरो बस सिंपल कहानी है क्यूबिक रूट ऑफ वन को एक्स माने एक्स क्यू वन लिख दिए यहां लिख दिए एक ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो एक्स माइनस वन बराबर जीरो या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो एक्स बराबर वन आ गया यहां ए वन है बी वन है सी वन है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए है तो एक्स बराबर हो गया माइनस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर फोर ए सी बटा टू ए ली देंगे क्वालिटी का सोल्यूशन ही होता है बच्चों तो यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक्स बराबर लिखते हैं माइनस वन प्लस माइनस वन में से फोर माइनस हुआ माइनस थ्री बाई टू तो माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री रूट माइनस वन बाई टू अगर यही बात है अगर हम टेंथ क्लास में पढ़ते हैं तो हम जानते थे कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है 
इसलिए यहाँ पे नो सोल्यूशन लिख कर आगे बढ़ जाते टेंथ क्लास में लिख देते हैं रूट सारी इमेजनरी मूल काल्पनिक है ऐसे बातें लिखते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लोग इमेजनरी नंबर के बारे में भी यूनर पढ़ाई दी है तो रूट माइनस वन को आयोटा नाम देने के बाद हर एक इमेजनरी नंबर का भी सॉल्यूशन होने लगा रूट माइनस वन को आई लिखते हैं पढ़ते आयोटा है तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर क्या क्या मिला बच्चों एक तो वन मिला यहां से का वैल्यू वन मिला एक वैल्यू मिला माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू और एक मिला माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करो इसको ठीक है वन का क्यूब रूट निकालोगे तो एक वन वैल्यू मिलेगा एक माइनस वन बाई रूट थ्री बाई टू मिलेगा एक माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू मिलेगा हटाते हैं इसको इसको एक स्क्रीन लेकर नोट कर लोगे देखो बच्चों वन का क्यूब रूट निकालना था यानी कि वन के पावर वन बाई थ्री का वैल्यू निकालना था उसको हम लोग इक्वेशन के में लिखे तो हम देखें कि थ्री डिग्री का एक पोलिनोमियल आ गया तीन घात का एक बहुपद आ गया उससे मेरे तीन एंसर आते हैं और वह तीनों एंसर क्या क्या आए तो आए बच्चों यह वैल्यू याद रखना बच्चों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू ठीक या इमेजनरी रूट है एक्चुअली तो इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होंगे वह एक दूसरा का स्क्वायर होते हैं एक नोट पॉइंट याद रखो इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या देखो ये वन तो एक रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है या दोनों में इमेजनरी सेक्टर है इसलिए इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ इच अदर मतलब एक एक का स्क्वायर करोगे तो दूसरा मिलेगा इसका स्क्वायर करोगे तो यह मिलेगा अब स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं भाई तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू का स्क्वायर कर रहे हैं एक का स्क्वायर कर रहे हैं यहां लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बाई टू का स्क्वायर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी लिख दिया यहां पे आ गया वन थ्री आयोटा का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री आयोटा बाई फोर आ गया वन आयोटा स्क्वायर माइनस वन तो माइनस थ्री बाई फोर माइनस टू माइनस टू रूट थ्री आयोटा बाई फोर टू कॉमन निकाल कर कटा देंगे तो माइनस रूट थ्री माइनस टू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस वन या टू कॉमन हो गया माइनस रूट थ्री और टू कट जाएगा टू अगर कॉमन निकालते हैं यहाँ तो ऐसे बाई फोर काटो टू आया माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू आया तो इसका स्क्वायर किए तो यह मिल गया उसी प्रकार माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू का स्क्वायर करोगे अगर तो माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू मिलेगा स्क्वायर करके देख लेना मतलब एक का स्क्वायर करोगे तो दूसरा मिलेगा इसलिए एक नाम दे दिया गया अगर हम यदि हम यदि हम माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू को ओमेगा से रिप्रेजेंट करें तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू ओमेगा स्क्वायर होगा क्योंकि इसका स्क्वायर करने से ही मिलता है तो इसको अगर ओमेगा से रिप्रेजेंट करोगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर अगर इसको जेड से रिप्रेजेंट करोगे तो इसे जेड स्क्वायर अगर इसे पी से रिप्रेजेंट करोगे तो इसे पी स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं हटाते हैं बच्चों नोट कर लो इसको ध्यान दो ठीक है ध्यान से मेहनत से मेहनत करते रहना है हर एक सेक्टर को समझना है जानना है सीखना है मेहनत करते रहोगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बताएंगे मिस रेनियस इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद तब तक के लिए इसको जितने कॉम्प्लेक्स नंबर टेक्नोमेट्री के मैथ बताए हैं उन्हें मेहनत से बच्चों सीखो अब मेरा कॉन्सेप्ट आता है कि इफ देखो सबसे यहां ध्यान दो कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यूनिटी 
इज जीरो क्यू रूट ऑफ यूनिटी था कितना देख तो वन था एक को अभी पीछे ओमेगा माने दूसरा ओमेगा स्क्वायर अपना मन से आ गया तीनों ऐड करने से क्या आएगा जीरो आएगा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जोड़ने से क्या आएगा तो जीरो आएगा अब कैसे आएगा ध्यान दो देखो ध्यान से अगर हम लिखे इलिचेस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा की जगह पे माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा बाई इस वैल्यू को अगर ओमेगा मान दो देखो यह दोनों वैल्यू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है यह इस वैल्यू का स्क्वायर यह मिलता है इसलिए यदि इसको ओमेगा मानते हो तो यह ओमेगा स्क्वायर होता है टू टेक एल्सियम तो टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आटा बाई टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई टू कट गया माइनस वन माइनस वन माइनस टू टू को खत्म जीरो यानी कॉन्सेप्ट समझो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होती है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होती है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है यह सब चीजें कुछ किए नहीं है कब उठा के उधर फेंके हैं कुछ किए नहीं है इसमें अगला टर्म है बच्चों अगला टर्म है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज वन प्रोडक्ट करेंगे सभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को तो वह क्या वैल्यू देगा बच्चों वन वैल्यू देगा मतलब वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वन होती है ठीक है तो अगर हम एल एच एस ले वन इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर है मेरा तो ओमेगा का वैल्यू लिखेंगे माइनस वन प्लस रूट थ्री आटा बाई टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आटा बाई टू ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर टू इंटू टू फोर तो माइनस वन का स्क्वायर है वन माइनस थ्री आयोटा का स्क्वायर बाई फोर वन आयोटा स्क्वायर माइनस वन से प्लस हो गया प्लस थ्री बाई फोर तो फोर बाई फोर आ गया वन यही मेरा आरचेस है प्रूफ हो गया बच्चों तो ध्यान से मेहनत से तीनों क्यू रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है तो वन का क्यू रूट यही है इसका एक्स वैल्यू मानेंगे एक्स क्यूब करेंगे तो वन मिलेगा एक्स थ्री डिग्री पोलिनोमियल होंगे तो तीन अन, तीन इसके रूट्स मिलेंगे जिसमें एक रूट वन होगा जो कि वन एंड ओनली रियल वैल्यू होगा और बाकी दो वैल्यू इमेजनरी वैल्यू होंगे यानी कि तीन रूट्स मिलेंगे जिसमें दो इमेजनरी रूट्स होंगे दोनों इमेजनरी रूट्स और एक रियल रूट्स को अगर ध्यान दें तो दोनों इमेजनरी रूट्स में से एक रूट का स्क्वायर करेंगे तो वह दूसरा रूट को दे देगा इसलिए अगर एक को एक ओमेगा मानते हो तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है यहाँ पर बातें समझ में आ गई होंगी भाई बाबू ध्यान से मेहनत से चीजों को बस समझना है सीखना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत टफ कॉन्सेप्ट है केवल सीखते जाना है कॉन्सेप्ट सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे देखो बच्चों ओमेगा का क्यूब तुम खुद पढ़े हो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन होता है तो ओमेगा का क्यूब जो होता है वन होता है ओमेगा का क्यूब जो होता है वन होता है और ओमेगा फोर निकालना होगा तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखना होगा वन इंटू ओमेगा 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 का पावर फाइव निकालना होगा तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा तो वन इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा का पावर सिक्स होगा तो ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब मतलब वन इंटू वन ओमेगा आ जाएगा ध्यान दो सब कैसे कर रहे हैं ओमेगा के पावर सेवन होगा तो ओमेगा के पावर सिक्स इंटू ओमेगा वन इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा ओमेगा के पावर एट लिखेंगे तो ओमेगा के पावर सिक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के पावर सिक्स वन आ गया है ओमेगा के पावर नाइन लिखेंगे तो ओमेगा के पावर सिक्स इंटू ओमेगा के पावर थ्री वन आ जाएगा इससे ओमेगा के पावर बारह अगला टर्म वन आएगा ओमेगा के पावर पंद्रह वन आएगा यानी ओमेगा के पावर थ्री एन जो है वन आएगा ठीक एक छोटा सा सवाल देते हैं 
ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्यूब वन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ओमेगा है देखो वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर सेवन की क्या वैल्यू होगी जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है बाबू क्वेश्चन है ऑप्शन है एक सौ अट्ठाईस ओमेगा माइनस एक सौ अट्ठाईस ओमेगा एक सौ अट्ठाईस ओमेगा स्क्वायर माइनस एक सौ अट्ठाईस ओमेगा स्क्वायर देखो अब अपने नॉलेज पर समझना है क्या होगा हमारा नॉलेज तो हम जानते हैं कि वन प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जीरो तो वन प्लस ओमेगा जहां पे मिले वहां माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं मेरा जो क्वेश्चन है वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है इसका वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है बाबू माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस टू ओमेगा स्क्वायर पावर सेवन भी है पावर सेवन भी है तो माइनस टू के पावर सेवन और ओमेगा के पावर फोर्टीन टू के पावर सेवन वन टू एट आएगा ओमेगा के पावर फोर्टीन है तो ट्वेल्व इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे वो थ्री का मल्टीपुल पावर होगा तो वन होगा जिसके कारण माइनस एक सौ अट्ठाइस इंटू वन इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक सौ अट्ठाइस ओमेगा स्क्वायर ऑप्शन डी क्लियर है बाबू बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ठीक है तो ऐसे सवाल नहीं है ध्यान दो बोर्ड नोट करो देखो बच्चों दो क्वेश्चन है एक है कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है यह इक्वल दिया हुआ है एन का वैल्यू इनमें से कौन सा होगा यह दोनों क्वेश्चन जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है पहले इसको डील करते हैं हम वन प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर में एन है और वन प्लस ओमेगा के पावर फोर इज इक्वल टू एन दिया है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर एन इसको वन प्लस ओमेगा के पावर एन लिख दिया गया कैसे लिखा गया इसके लिए यहां पे हम समझा रहे हैं ओमेगा के पावर फोर को कोई भी बच्चा ओमेगा का पावर थ्री इंटू ओमेगा लिख सकता है ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा के पावर थ्री वन होगा तो वन इंटू ओमेगा ओमेगा तो ओमेगा के पावर फोर तो ओमेगा आ गया अब इसके आगे देखो बच्चों एक एक प्रॉपर्टी ओमेगा का था कि वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होगा तो यहां से वन प्लस ओमेगा अगर निकालते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा या वन प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं तो माइनस ओमेगा होगा इस टर्म को यूज करके वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा की पावर इन लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर एन लिख देंगे यह माइनस किसी भी स्थिति में हटना ही है इससे अगर एन इवेन होगा तो इवेन माइनस पे इवेन पावर सम पावर तो माइनस तो हट जाएगा ऑड होगा तो दोनों स्थिति से माइनस बाहर आएगा माइनस कट के हट जाएगा मतलब किसी भी स्थिति में माइनस को हटना ही है तो आएगा ओमेगा के पावर एन ओमेगा के पावर टू ओमेगा के पावर टू एन को ओमेगा के पावर एन इंटू ओमेगा के पावर एन कर सकते हैं ठीक है बच्चों ओमेगा के पावर एन कैंसिल कर दिए क्योंकि यह जीरो नहीं है क्यों जीरो नहीं है बच्चों ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसपे कोई नंबर पावर है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने इमेजनरी नंबर पे पावर करके जो जीरो कभी नहीं ला सकते हैं तो ओमेगा का पावर एन बराबर वन आएगा तो एन क्या रखेंगे कि वन आएगा तो थ्री क्योंकि जानते हो ना ओमेगा के पावर थ्री वन होता है ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा के पावर फोर वन ओमेगा के फाइव वन तो नहीं होता है ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों ध्यान से समझो तो एन की वैल्यू यहां से क्या दिए हुए ऑप्शन से आ गई थी छह ऑप्शन होता है अगर छह भी रहता ऑप्शन में तो भी आंसर होता है इस क्वेश्चन में देखो जेड और ओमेगा दिया हुआ है इसके साथ ही यह क्वेश्चन लिखने के पीछे मेरा एक लॉजिक यह है कि यहां पे यह नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जब लिखेगा नहीं कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तब अपना मन से ओमेगा को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मत मान लेना 
क्योंकि ओमेगा को क्यू रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ओमेगा नाम लिख दे सकते हैं क्लियर तो यहां ओमेगा कोई दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यह एक रिलेशन दिया हुआ है बहुत ध्यान समझना और यह एक एक रिलेशन यह दिया हुआ है और आर्गुमेंट जेड निकालना है मतलब निकालने वाला जो स्थिति है ना वहां से बात करते हैं तो इसमें से ओमे यहां से लेके वाला इसको शुरुआत करके इस तक पहुंचेंगे हम आर्गुमेंट दिया है तो उसी से आर्गुमेंट निकालेंगे लेकिन उसमें हमको जेड निकालना है तो ओमेगा रिप्लेस करना पड़ेगा और ओमेगा को रिप्लेस करने के लिए ही यह इक्वेशन दिया हुआ है अब कुछ सोचे ओमेगा आर्गुमेंट जेड निकालना है और यह दिया हुआ है तो इससे बढ़ के यहां तक पहुंचने की संभावना दिख रही है लेकिन उसमें हमें जेड निकालना है ओमेगा नहीं चाहिए तो ओमेगा रिप्लेस करना होगा जेड के टर्म में तो यहां से आते हैं यहां दिया क्या है तो जेड बार प्लस आयोटा जेड बार इज इक्वल टू जीरो तो आयोटा ओमेगा बार सॉरी जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल टू जीरो तो आयोटा ओमेगा बार माइनस जेड बार हो गया इस आयोटा को दोनों साइड मल्टीप्लाई करो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा जेड बार माइनस ओमेगा बार क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है माइनस आयोटा जेड बार माइनस माइनस खत्म तो ओमेगा के बार आयोटा जेड बार आया अब प्रॉब्लम यह है बच्चों कि हमको ओमेगा बार नहीं चाहिए हमको ओमेगा चाहिए तो दोनों साइड कंजुगेट लें ओमेगा बार पे बार आयोटा बार जेड बार पे बार अगर इस साइड कंजुगेट लेंगे तो इस साइड भी कंजुगेट लेना पड़ेगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों पे अलग अलग कंजुगेट चला जाएगा ओमेगा बार पे बार उल्टा का उल्टा कंजुगेट का कंजुगेट फिर ओमेगा आ जाएगा आयोटा का बार माइनस आयोटा हो जाएगा क्योंकि कंजुगेट करने टाइम में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन बदलता है इसलिए माइनस ओमेट आयोटा लिख देंगे और जेड बार पे बार जेड आ गया बच्चों तो इतना वैल्यू हम लोग बहुत मेहनत से पहुंच गए हैं अब आते हैं क्वेश्चन पे सिंस दिया हुआ है इसको इस प्रोसेस को समझ लिए होंगे बहुत प्यार से समझाए बच्चों इसको इधर लाए हैं आयोटा हटाने के लिए दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस कट गया बार पे बार लगा दिए तो ओमेगा हट गया आयोटा पे बार माइनस आयोटा हो जाता है जेड बार पे बार जेड हो जाता है अब आर्गुमेंट जेड ओमेगा पाई होगा तो आर्गुमेंट जेड ओमेगा की जगह माइनस आयोटा जेड पाई तो आर्गुमेंट माइनस आयोटा इंटू जेड स्क्वायर हो गया बराबर पाई तो इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट माइनस आयोटा प्लस आर्गुमेंट जेड स्क्वायर बराबर पाई अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझो आर्गुमेंट का एक प्रॉपर्टी है बच्चों क्या तो आर्गुमेंट जेड वन इंटू जेड टू अगर है तो आर्गुमेंट जेड वन प्लस आर्गुमेंट जेड टू होता है यह सब प्रॉपर्टीज हम आर्गुमेंट में बताए हैं ठीक अब आता है कि माइनस आयोटा किसी भी आर्गुमेंट प्लेन पे कहा होगा देखो माइनस आयोटा होगा यहां कितना उसका आर्गुमेंट होगा माइनस फाइव बाई टू आयोटा टू आयोटा थ्री आयोटा फोर आयोटा माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा माइनस थ्री आयोटा माइनस फोर आयोटा तो आयोटा का आर्गुमेंट फाइव बाई टू होता है और माइनस आयोटा का आर्गुमेंट माइनस फाइव बाई टू होता है क्या लिख देंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर दिखाते हैं उसे आर्गेंट प्लेन कहते हैं उसमें दो प्लेन एक्सिस होते हैं एक रियल एक्सिस और एक इमेजनरी एक्सिस दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं रियल एक्सिस पे रियल पार्ट और इमेजनरी एक्सिस पे इमेजनरी पार्ट दिखाते हैं आयोटा वाले सब को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और रियल वाले सब को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिला दो उस कॉम्प्लेक्स उस लाइन का रियल एक्सिस के साथ जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल बना वही तुम्हारा आर्गुमेंट होता है तो हर एक इमेजनरी का भाई वाई एक्सिस पे है एंगल आप रहे एक्सिस से तो आर्गुमेंट जो है पाई बाई टू आ जाता है नीचे गया तो माइनस पाई बाई टू यहाँ टू आर्गुमेंट जेड पाई हो गया बच्चों यह टू आगे कैसे आ गया तो फिर से आर्गुमेंट का एक फॉर्मूला बताए थे 
कि आर्गुमेंट जेड के पावर एन एन आर्गुमेंट जेड जो बच्चे इन इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं पीछे के वीडियोज में जाकर देख ले यह भी जेड एडवांस में आएगा क्वेश्चन है टू आर्गुमेंट जेड पाई प्लस पाई बाई टू तो आर्गुमेंट जेड आ गया थ्री पाई बाई टू और इधर से टू थ्री पाई बाई फोर हटा दिए बच्चे इसको तो नोट कर लोगे सब कुछ इसको नोट कर लेना बच्चों बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे दो सवाल हैं जो कि जेई एडवांस में दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं इसके पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के क्लास में भी सभी क्वेश्चन कराए गए थे तुम्हें जो कि एड एडवांस में और मेन्स में पूछे गए थे तो धीरे धीरे ही सही क्लास इलेवेंथ को लेकर सभी बड़े क्वेश्चन का तैयारी भी धीरे धीरे सिखा दिया जाएगा मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए मेहनत करते रहो और पीछे के सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट जरूर करो